Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to a thousand generation, with those who love Him and keep His commandments. Deuteronomy chapter 7 verse 9 Covenant nowadays is mostly being brought up or tackled in the context of religion and faithfulness often in the context of marriage. While faithfulness seems to be a requirement only in covenants, being faithful is a virtue which must be found in all areas of our lives. The modern definition of covenant is contract, and we hear this almost every day. We understand its binding power, and we are terrified by the consequences of not fulfilling our end of the bargain. Whenever we comply with all the conditions of a contract, does it equate to faithfulness? Understanding the consequences of not adhering to the terms within a specific measure motivate us to be faithful. Faithfulness is the act of being true to our words and our promise. It's the ability to follow through on commitments with dedication. It must manifest in all areas of our lives. It must be deeply ingrained must be our virtue and one of our core values. Confucius advised that sincerity and faithfulness be held as first principles. Every detail of our actions in our everyday life, in our thoughts, in our relationships, in our dealings, all must be anchored on being faithful to what is expected of us. Even in the midst of all the challenges and temptations, strive to live up to what is right, what is just, and what is true. We can look up to people in the Bible who has been faithful in their relationships. Remember how Ruth had been faithful to serve the family of her husband, even though he already died? She could have left her mother-in-law and live a comfortable life with others, but she chose to remain faithful and true by following her. King David and Jonathan, the son of Saul, exemplified faithfulness in their friendship. Though Jonathan was supposedly the successor of King Saul, his friendship with David did not tarry, despite David receiving the crown. The parable of the talents, on the other hand, teaches us how to be faithful and good stewards of the talents, skills, and resources God has given us. Here, the three servants of the Master were given resources, but only two of them multiplied it. The other did not even bother to do the same. How about us? Are we faithful in all that is given to us? Will we be able to hear our master say, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Being created in the image and likeness of our creator, we can be as faithful as him. The fruits of being faithful to Him and His commandments shall be reaped not only by us, but even by a thousand generations after us.
and bedrock in any good relationship. It is also defined as the quality of being loyal and reliable. Faithfulness o katapatan o pagkamatapat. Ang pagkamatapat ay pundasyon sa isang mahusay at magandang relasyon sa bawat isa. May papakita natin ito sa pagiging tapat sa ating mga sarili, sa kapwa, sa Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagiging matapat ay ang piling huwag magsinungaling, mandaya o maninlang sa anumang paraan. Faithfulness o katapatan Ano nga ba ang kahulugan ng katapatan? Ang faithfulness ay pagiging tapat at totoo sa lahat ng bagay, maging sa sarili man o sa ibang tao. Ang pagiging faithful ay pagiging tapat at totoo, pa, hindi lang sa salita, pati na rin sa isip at sa gawa. Napakahalaga ng faithfulness sa buhay ng isang tao dahil ito ang magiging pundasyon 
upang makaroon ng tiwala ang ibang tao sa iyo. Dahil lang taong faithful, kailanman ay hindi magsisinungaling o mandaraya. Ito rin ang dahilan upang magkaroon ka ng panatag na kalooban at magiging maayos at mapayapa ang pamumuhay. Bilang mag-aaral, ako ay tapat at totoo sa aking ginagawa, lalo sa mga aralin. Sa paraang ito ay naipapakita ko ang pagiging faithful. Lalo na ngayong pandemya na hindi tayo nakakapasok sa paaralan, sinisiguro ko na bawat gawain ay maayos ko na agagawa sa abot ng aking makakaya ng may buong katapatan. Ang bawat pagsusulit ay aking sinasagutan ng tapat at hindi dinaraya. Buong katapatan kong ginagampanan ang aking tungkulin bilang isang anak at bilang mag-aaral. Hindi ako nagsisinungaling sa aking magulang o sa aking guro o maging kanino man. Bilang bata ay mahalagang ngayon pa lang ay lubos na nating maunawaan ang totoong kahulugan ng faithfulness upang tayo ay mahubog sa tamang landas at madala natin ang kaugaliang ito hanggang sa ating paglaki. Naniniwala ako na ito ay makakatulong din upang makamit natin ang tagumpay sa hinaharap. Higit sa lahat ay piliin natin na maging faithful sa Diyos na may lalang. Dahil higit kanina man, ang Diyos ay laging nananatiling tapat sa isip, sa salita at sa gawa. Faithfulness o katapatan Ano nga ba ang katapatan? Kapag naririnig ko ang salitang katapatan, ay ang mga magulang ko agad ang pumapasok sa isip ko. Dahil sila ang unang naghubog at nagturo sa akin kung paano maging matapat. Hindi lamang sa magulang ko, kundi pati sa ibang tao. Sabi nga nila, ang matapat na bata ay hindi kailanman magsisinungaling. Hindi kukuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari. Hindi manlilin lang o manloloko ng kanyang kapwa sa anumang paraan. Ang pagsisinungaling at pagsisira ng tiwala ay mga paraan ng pag-abuso rito. Ang anumang uri ng panloloko sa kapwa ay maaaring ikasira sa samahan at pagkakaibigan ng nakararami. Kaya huwag nating kalimutan ang katapatan ang magiging susi sa taong mapagkakatiwalaan. Nino Kuman Faithfulness, ito ay ang pagiging matapat. Maging matapat sa inyong sarili, sa kapwa at sa Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagiging matapat ay ang piliing huwag magsinungaling, mandaya o manlindang sa anumang paraan. Kapag tayo ay matapat, pinalalakas natin ang ating pagkatao. At dahil dito, makapaglilingkod tayo ng lubos sa Diyos at sa kapwa. Kung kaya, ugaliin palagi at isabuhay ang pagiging matapat. Bilang isang mag-aaral, sisikapin ko ang isa sa buhay ang pagiging matapat sa lahat ng oras at sa anumang bagay. Dahil ako ay naniniwala na sa aking pagiging matapat, makakamit ko ang tagumpay na aking ninanais. Ang pamilyang matapat ay nagsasabuhay ng katapatang loob sa pamamagitan ng pananalig sa sarili na kaya ng bawat isa na magsabi ng totoo sa isip at gawa. Ito ay naisa sa gawa ng may paninindigan, pagpapahalaga at dasal. Ang mga gawain ito ay ibinabahagi sa bawat isa ng may pagkakaayon ng isip sa katotohanan. Mahalaga din ang maniwala sa mga salita ng Diyos 
bilang gabay sa pamumuhay. Bilang isang anak, isa sa puso ko ang pagiging tapat sa aking pamilya. Maipapakita ko ito sa mga gawain sa aming tahanan, pagsasabi ng totoo kong sa loobin, at pagmamahal sa mga magulang ko at kapatid. Sa mga pamamaraang ito ay magagampanan ko ang responsibilidad ko na nagpapakita ng katapatan sa mabuting paraan. Ang lahat ng ito ay mabibigyang buhay sa tulong ng dasal. Ang isa pang halimbawa ay katapatan sa gawa. Katunay na ang gawa ay mahalaga sa katapatan ng isang tao. Ang pagsunod sa health protocols at mga gabay ng gobyerno para hindi magkahawaan ng sakit ng COVID-19 ay napaka-importante. Ang pagsasabi ng totoo at pagkilos ng tapat ay may malaking tulong sa pagpuksa ng sakit sa taon ng pandemya. Sa aming tahanan, ang pagsasabi ng tamang saloobin at pagkakaunawaan ay napakahalaga. Ang respeto sa bawat membro ng pamilya ay isang bagay na pinapahalagahan ng aming pamilya. Sa panghuli, ang pagsasabi ng totoo ay dapat isabuhay sa isip at gawa. Pagtitiwala sa salita ng Diyos ay isa ding mahalagang bagay na dapat tandaan. At ang pagsasabi ng tapat sa lahat ng bagay sa loob ng tahanan at maging sa ating kapwa. Maraming salamat po. Heavenly Father, thank you for allowing us to understand more about the value of faithfulness by revealing to us your faithfulness. Empower us to see more and live by your examples. We come against every temptation to become unfaithful. Keep us strong even in the midst of all the chaos, trials, and complications. Keep our eyes open, our minds clear, and our hearts pure to process all the situations challenging us to get out of our vows and covenants. These we ask in your name. Amen.